안녕하세요 드림지게 첩니다 오늘은 새로운 위치에 캠을 설치했습니다 사람으로 치면 이제 어깨 정도 높이가 되는 것 같아요 어깨 부분이기 때문에 제가 어깨 캠이라고 이름을 지었죠 숄더 캠 파레트에 지게빨 들어가는 모습인데요 지금 수평이 안 맞아서 들어가죠 자세히 보시면은 이게 이제 지게차에서는 이게 잘 안보이거든요 제가 이제 수평을 유지한다고 쳐도 지금 하물차가 서 있는 부분이 좀 높습니다 높고 약간 기울어진 상태예요 그래서 이제 그거를 잘 맞춰 들어가는 게 문제인데 만약에 너무 바다에 깔고 들어가면 은 이런 파레트 같은 경우 밑에 나무가 지나가 있기 때문에 저걸 밀고 들어갈 수가 있어요 수평을 잘 맞추면서 들어가야 되는데 이런 곳이 지금 영상으로 봤을 때는 그냥 뭐 평평하게 보이지만 사실 그렇지가 않아요 지금 지게 차 있는 쪽이 지대가 낮고 저쪽 반대쪽 함을 차 있는 곳이 지대가 높습니다 그리고 움푹 파이기도 해서 뭐 파레트 작업이지만 이제 제가 제 입장에서 설명을 드리는 게 아니고 이제 만약에 초보자 입장이라든가 또는 그런 것 생각 안하고 발막 꽂는 분들 되시기 때문에 설명을 해드리는데 세심히 따지면 저런 곳이 굉장히 작업이 쉬워 보이지만 또 그렇지 가 않은 거죠 그런 또 애로점이 있습니다 수평 잡기가 그렇게 또 생각보다 쉽지가 않은 곳이라는 얘기죠 그러나 뭐 사실 이런 건 기본적인 작업이에요 그 정도 예상을 하면서 지게빨을 집어 넣어야 되겠죠 이제 이거 이 상토를 하우스 안에 집어넣어 줘야 되는데 조금 좁죠 굉장히 좁습니다 그래서 또 좁으면 좁은대로 또 적응을 해서 살아가는 거죠 비스듬히 놓고 뭐 발로 밀어 주는 수밖에 없어요 사정없이 밀어 주고 있어요 지금 원하는 대로 이쁘게 놓아 드릴 수가 없죠 이런 경우 지게차가 마음대로 뭐 회전을 할수 있는 것도 아니고 좀 답답합니다 어떻게 보면은 이 영상은 지난번에 360도 캠으로 찍은 영상이 있어요 그때 이제 어깨에다 캠을 설치해서 같이 찍었던 영상이거든요 사실 자, 직업 이 작업은 똑같은 작업이죠 그때나 지금이나 똑같은 작업인데 또 보는 위치에 따라서 다르죠 들어갑니다 지게빨이 들어가고 있어요 계속 높이를 조정해 주면서 들어가야 된다는 얘기예요 높이와 각도를 조정해 줘야 되고 있거든요 저 파레트의 현재 상태에 맞춰서 지게빨을 수평을 조정해 주면서 들어가야 되는 겁니다 틸트와 리프트를 같이 사용해야 된다는 얘기예요 두 개의 그 레버를 같이 사용하면서 들어가야 되는 거예요 이게 안 되면은 이제 뒤에 파레트를 밀고 들어가 버려서 뒤에 있는 파레트가 저쪽 하물차 적지함까지 밀려 들어가죠 만약 뒤에 적지함을 열었을 때는 나의 지게빨이 뒤에 그 파레트를 밀고 적지함 밖으로 떨어뜨릴 수가 있습니다 지금 왼쪽 파레트 밑을 잘 보세요 잘 보시면은 이 파레트가 밑에 그 바다에 깔아 놓은 그천 같은 걸 밀고 들어갑니다 잘 보세요 보이죠 자 저렇게 된 이유가 이 들어가는 입구가 굉장히 나, 낮아요 지난번에 설명해 드렸지만 그리고 파레트는 높기 때문에 거의 바다에 끌다시피 들어가거든요 그랬을 때저 밑에 그 지형이 또 울퉁불퉁 합니다 파레트를 너무 낮게 깔아서 그걸 밀고 들어갔는데 저는 이제 보이지가 않죠 저쪽 뒤쪽에서 소리를 질러서 얘기를 해줘 갖고 제가 봤습니다 자 그래서 이제 하나씩 들어가 보도록 하겠습니다 하나 일단 옆으로 빼놓고 이렇게 파레트가 높은 거는 
지형의 영향을 굉장히 많이 받죠. 지금 보시면 엄청 흔들립니다. 위태위태하다고 할수 있죠. 자, 안 보여서 할수 없이 이제 하나씩 떠서 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 들어갑니다. 저 밑에 보면 그 바닥에 깔아놓은 게 밀려 있죠. 돌돌 말려 있습니다. 다시 이제 그걸 밑에 펴주고 제가 들어갑니다. 지금 저것을 밀고 들어간 거죠. 너무 낮게 깔고 들어가서 들어가다 보니까 파레트가 저 부분을 밀고 들어간 거예요. 전혀 저한테서는 보이지 않는 곳에서 그런 일이 이루어지고 있다는 거죠. 그 아랫부분에는 이제 지게차가 확인할 수 있는 방법이 없어요. 어떤 카메라를 설치할 수 있는 부분도 없고 또 카메라를 보고 들어갈 수 없잖아요. 위에가 너무 위에도 봐야 되고 아래도 봐야 되고 옆에도 봐야 되고 또 흔들리는 것도 잡아야 되고 하기 때문에 좀 어떤 가장 그 위험 요소일 것 같아요. 높은 파레트 이런 거 갖고 들어갈 때 들어가는 입구는 좁다 그러면 굉장히 좀 난코스죠. 자, 이제 한번 또 떠서 들어가도록 하겠습니다. 이렇게 들어갈 때 계속 수평을 보면서 들어가야 됩니다. 약간 이럴 경우 이제 쉽게 간단히 말씀드리면 앞에 쪽을 약간 안아서 들어가는데도 보면은 약간 기울어 있습니다. 얘를 밀고 들어가죠. 자, 이렇게 기사분께서 신호를 해주면은 저는 좀 편하죠. 별거 아닌 것 같아도 도움이 많이 되거든요. 물론 뭐 오래 하게 되면은 눈 감고도 찔러 버릴 수 있는 게 바로 우리 지게빨인데 영업농 지게차들은 누구든지 그 정도 할 경력이 되죠. 그러나 이제 그거 자만하지 않고 항상 이 지형의 영향을 많이 받는다는 거 지게차는 그 한, 얘가 제가 말씀드리죠. 지게차 처음 도착했을 때 영업용 지게차가 전화를 받고 거기 현장에 도착하게 되면 가장 먼저 살펴야 되는 게 그거 지형과 이제 동선이죠. 어디서 하차를 해서 어디에 내려놓을 것인가 하는 그 동선을 파악해야 된다는 거죠. 그때 이제 이 지형을 잘 살피셔야 된다는 얘기예요. 기울었거나 또는 옆으로 기울었거나 앞뒤로 기울었거나 어떤 함정은 없는지 이런 걸잘 살펴야 되는 거죠. 처음 도착하자마자 자 이제는 이제 어떻게 이것을 잘 이쁘게 정리를 해야 될 것인가 뭐 지게차가 뭐 방법이 없죠 지게차가 어떻게 할수 있는 방법이 좁고 땅은 좁고 앞은 안 보이고 어떻게 놓을 건지 이제 예상을 하고 똑바로 밖에 들어갈 수 밖에 없죠 지게차는 회전을 못합니다 이 좁은 곳에서는 이 상태에서 지게빨로 이제 밀어줄 거예요. 하나씩 하나씩. 자, 비록 다섯 바레트밖에 되지 않는데 좀 좁은 곳에서 작업을 하다 보니까 좀 애를 먹고 있습니다. 이제 저런 지금 일단 놓고 요거 하나 마저 들어간 다음에 다시 정리하도록 하겠습니다. 지금 이거 이제 들어보면은 굉장히 많이 흔들리는 거볼수 있어요. 파레트가 굉장히 많이 흔들릴 거거든요. 엄청 흔들리죠. 저게 이제 수평을 아무리 잘 봐도 
이 지형 자체가 저걸 기울게 만들고 있어요. 저거 이제 울컥울컥 하거나 이렇게 운전을 좀 조용히 천천히 세밀하게 하지 않으면 은 그냥 넘어갑니다. 제가 예전에 이 상토 같은 거 하차할 때 한번 파레트가 한번 쏟아진 적이 있거든요. 저 파레트 안에가 이제 저 제품들이 랩을 감아놨지만 실질적으로는 저게 다 비닐으로 된 제품들이잖아요. 겉포장이 비닐이기 때문에 개별 개별 포장이 다 비닐이잖아요. 미끄럽습니다. 그 어느 순간 만약에 이게 넘어간다면은 진짜 인정 사정 없이 확 넘어갈 수가 있거든요. 이게 이런 제품이 아무리 랩을 감아놨어도 지형이 안 좋은 데서는 정말 신중하게 작업을 해줘야 돼요. 제가 곰곰이 생각해보면 은 이런 거두번 정도 넘어간 것 같아요. 이곳이 아니고 이제 저도 솔 초보자였던 시절이 있잖아요. 그때는 이제 이런 짐이 어느 정도 위험화되는 건 모르거든요. 근데 파레트니까 지게빨 넣어서 뜨면 안전할 거라고 생각하는데 사실 그렇지가 않습니다. 아무리 많이 해도 그 이제 어떤 농장이나 이런 곳에서 많이 하차를 하는데 다 다르죠. 그곳 지형은 다 다르고 오늘 다르고 내일 다릅니다. 제가 이것도 오늘 처음 온 곳이 아니거든요. 지금 왼쪽에 노란 그 그게 이거잖아요. 똑같은 거잖아요. 저거 다 누가 내렸겠습니까? 제가 다 내린 거거든요. 그래서 제가 이것도 이제 정기적이진 않아도 많이 사용을 하거든요. 그럼 이거 내릴 때마다 항상 긴장을 할 수밖에 없어요. 파레트 짐이라 그래서 그렇게 또 안전한 게 아닙니다. 일단 놓고선 밀어줄 수 있는 데까지 밀어주는 수밖에 없어요. 자, 이 정도면 됐습니다. 사람만 지나가면 되거든요. 자, 즐거운 하루 되시기 바랍니다. 즐거운 마음으로 일하겠습니다. 감사합니다. 안전운전 하세요.